ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೈಕೆ ಎದ ಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಸೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಪಿ ಯು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಷ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇದೊಂದು ರೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೌದು ಅದು ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಿ ಯು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ನೆಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಆಗ್ಬೋದು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯುದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೀಸ್ ಇದು ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಓದಬೇಕು ತಲೆಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೆವ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಮ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂರು ಐಟಮು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು 
ಈ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಒಂದು ಥರ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಳಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ಸೊ ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಯರಿಂದ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋನ ಕಂಡಿಡಿಯಬೋದು ಆದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೋ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರೋ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇತ್ತು ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬಳಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸೋಣ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬಳಸೋಣ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಮ ಸಮ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ಲಾಸು ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕನ್ಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸನ್ನು ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಥರನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅರ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಫಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಇದೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮುನ್ನೂರರಷ್ಟು ಇದೆ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒ ಎಸ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಎಮ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಅನ್ನು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ನ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಸೇಲ್ಸು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ 
ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೇಲ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೈ ಫೈ ಇರೋದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಕೀ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮೂರನೇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯೂಸೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೂರು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇ ಇದನ್ನ ಕುರುಡು ಮೆತ್ತಡಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಸಿ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಇ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎ ಇ ಸಿ ನೆನ್ಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಿಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದ
ಪಿ ವಿ ಆರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ವಿ ಆರ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಿ ವಿ ಆರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲನ ಇಫ್ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿನ ಈಕ್ವಲ್ಸಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೋರಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಅದು ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಾಗ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿ ವಿ ಆರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೋಬಹುದು ನಾನು ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜೀಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತೀವಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿ ವಿ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೇವರಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ವಾಸ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಥನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಮ್ಮ
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ವೇರಿಯನ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹವರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹವರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರು ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ನ ಎಷ್ಟು ಹವರ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಲೇಬರು ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ತೀರಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಆನ್ಸರ ಹವರ್ಸ್ ಪೇಡು ಹವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸರಿನಾ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯು ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಹವರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಹವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಥರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹವರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನು ಮೂರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಡ
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯನ್ಸಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ ಎಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಕೆ ಜೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಯು ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಎಮ್ ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ನೂರು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ದು ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಮೆಟ್ರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೆವೆಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇರೋದು ಆ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನೋ ಇದೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ದು ಕಂಡಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳೋಣ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಆ ಫೈ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಆರುನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಆರ್ನೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ನೀ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ ಆರುನೂರು ನಾ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋ 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 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರುನೂರೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬಳಸಿ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರಿಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮರಿತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ಎನ್ನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ
ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಸೇಮ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟೈಂಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟೈಂಡ್ ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಎ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ವಿಚ್ ಬೋತ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಥಿಯರಿಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋದು ಇದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತೊದಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನೇನು ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾ ಅದೆರಡೂ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಾದರೆ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ಅ ವ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ರಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡಿಟ್ನ ಪಾರ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸಿದ್ರು ಒಂದು ಪದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ ನೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋ ಒಂದು ನೋಷನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಡಿಟಿಂಗ್ನ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ಲಕೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೂ ಆಡಿಟಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರರ್ಸು ಫ್ರಾಡ್ಸು ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಿದ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೊ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸಪ್ ವಿತ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಎರಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಎರಡು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲರಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ ಒಮಿಷನ್ ಸಾರಿ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಮಿಷನ್ ಒಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪನ್
However, while posting the ledger account, supplier account is debited by 2000. Now, we have to do this. We have to do this. Totaling mistakes. So, we have to do this. 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 For example, if allocation of expenditure or the receipt between capital and revenue, you have to do this. Capital expenditure and the carry back on the capital receipt and the carry back on the there is certain rules. Accounting principles prakara revenue expenditure, revenue receipts and the carry back on the there is some rules. But incorrectly, as an allocate maadthir capital revenue, revenue capital actir and the it's mistake. And ever to now present value lir back on present in value with the other than now going concern con sorry. अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडाप्टे सो इत क्लोजिंग स्टाक इज ओवर वैल्यू ट्रांसक्ष फिस्ड असे अडवर्टमेंट एक्सपेडिचर आंड ओपनिंग स्टाक ओवर व्याल्यू अथवा अंडर व्याल्यू ओवर अंडर व्याल्यूस प्रिंसिपल ओवर टेक् अगर राी अर्थ रांग अर्थम अथवा रांग आगे पोस्ट नडदा आगोद एरर आफ प्रिंसिपल प्रश्न उत्तर अंडर व्याल्यूशन अंड ओवर व्याल्यूशन आफ द क्लोजिंग स्टाक इज एन एक्सापल आफ एर आफ प्रिंसिपल फोर्थ वन फिफ्टींत वन फोर्थ वन उत्तर आगे ना इन मुद्दे नोड़क मुंह यहाँ प्रश्न बंदा यूज आगते अदे नम वीडियो स्पेशलीटी वो एम सी क्यू गे वे आंसर नोड़को सीधा मुद्दे हे अस्ट ना अलर्ज पड़को अगर नाकु आपशन के अर्थ तक्रे मत नाकु प्रश्न हटू उत्तर को कैपासीटी बेस्कोती अंदी आसेट मिस अप्रोप्रिय सो इलाटेल कांपनसेटिंग एरर और आफ सेटिंग एरर अंत कहते कि नेमको एक्सापल नो ये अकौंटली सपोज टू बी डबिटेड फॉर् फै हंड्रेड वाज क्रेडिटेड डबिट में क्रेडिट में बीस अकौंटल ऐनमे क्रेडिट में डबिट में दीज टू इयर्स क्यासल औट आफ द एफेक्ट्स आफ ईच अदर बोत् सैड्स आफ द ट्रयल बैलेंस लिफ्ट ईक्वली एफेक्टेड अनलेस ए थ्रो इनस्टिगेशन थ्रो इनस्टिगेशन इज कनेक्टेड दीज एर आर् डिफिकलट ईडेंटिफ इला कड़ी आगे ब्यन आगेबिटे डबिट क्रेडिट क्रेडिट डबिट उलटमेंट या वो तपी तक असेट मिस अप्रोप्रियेशन अंदर ऐनप अंतर्रे ऐन वस्तु आस्ति दुरुपयोग पड़स्क मोस्ट कामन टाइप आफ फ्राड आंड अफन अकर्स एंप्लॉ फ्राड अंत एस्पेशली एंप्लॉ मेन जा तुम इन दुरुपयोग पड़स्कोतर लाइक तुम एक्सपेस जास्ती तोर्सबिड़ो आंड लैपिंग यूसिंग कस्टमर्स चेक फ्रम वन अकौंट टू कवर् द थेफ्ट फ्रम ए डिफ्रेंट अकौंट डलीटिंग आलट्रिंग आडिंग दि फास्ट ट्रांसक्षन टू स्टील द असेट्स असेट्स कलतन सो मैनुफ्यूल मिस अप्रोप्रियेशन अंत क्याशु गूडस एरू बे हे नम गूडस बे ना तकबूद बेरोजी यमारो क्याशन यमारो अकौंटली बदलवे इवेल इन नहीं नोड़े फ्राडसली मैनुपुलेन आंड फैलसीफिकेशन अंत इतल अल विंडो ड्रेसिंग आंड सीक्रेट रिसर्व बे नोड़ा विंडो ड्रेसिंग अरे निम्हे गए इट्स एन आक्ट आफ मैनुफुलेटिंग फिनाशियल स्टेटमेंट्स इन आर्डर टू शो हयर इनकम आंड स्ट्रांगर फिनाशियल पर्फमेंस टू अचीविंग वेस्टेड इंट्रेस्ट अगर नावे अंदकल अदर प्रकार अगर एक तक नावे इनस्मेंट इनस्टर्स तोर्स नम बिजनेस प्लान शेयर्स बेहतर डील सूम सूम नम हर अस्ट रेकॉर्ड्स इदू तोर्स जास्ति तोर्स फैनाशियल पोजिशन चेन अंत अथवा कड़मे मुझो इवन ना विंडो ड्रेसिंग अंत करी विंडो ड्रेसिंग चेना नेंपिटे अंगड़ी एस्टे वर्ष बटे नागे मैं चेना बेगा अलंकार मैं अद्वान नेंपिटो विंडो ड्रेसिंग मुद्दे हद्नार प्रश्ने अंडल सीक्रेट रिसर्व्स अब कूड़ा नमेंगे फालसिफिकेशन अथवा मैनुपुलेन आगे अगर रिसर्वस ना सूम सूम् सीक्रेट रिसर्व अंत मेन्टेन अगर ये सीक्रेट रिसर्व मेन्टेन इला फ्राड आगे एर सौ डूप्लिकेशन बिटे डबल डबल टाइम एंट्री आदा अदान डूप्लिकेशन करी मुद्दे प्रश्न नोड़ स्पेशल आडिट आफ द अकौंट आफ द कंपनी इज डैरेक्टेड बै इन आडिटल एद्कू कन्फ्यूशन ताे स्पेशल आडिट नमेंगे टाइपसली नोड़े आगे स्पेशल आडिटन कंडक्टर कंपनीसली वे अरे स्पेशल सर्कमस्टेंसली सम टाइमसली ऐन इश्यू आगे कॉर्टली अब होबू अथवा 
ಸಡನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಲದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೇನೋ ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಪೀಡಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ಆರು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೇರಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲಾಸ್ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಇರ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಏನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಡೈರಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿಂಗ್ಸ್ ದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಆಗೋದೇ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಟೋಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟೋಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಅಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಗ್ನೋಯ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸಹ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಾಗ ಏನು ಬ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ನೊನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೋಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಆ್ಯಕ್
memorandum of association and renu antu nona memorandum of association is a document that contains all details of the company incorporation incorporation andre registration antu nimge ella gottide main document that clearly projects its overall structure bage tilkobodu charter of the company antu karibodu andre navi ga mane ondu svanta padkondu irtive andre adikond akpatra anta maintain maartivalva na avaga adra adai irbek andre baala ve use maartivi so charter of the company anta karitivi scope of the company activity objectives so mainly new content nodu chanaga artha agutte name completely and registered office bage objectives bage liability bage capital bage subscription bage idrellader bage memorandum of association so prathi company galu memorandum of association the articles of association na maintain madirbeku so article is a, uh, association is a second most important document required for company registration so this is the document that for, forms rules regulations guidelines that control or administer the business thalle ittkoli rules regulations guidelines articles of association main area irutte so idu subordinate agirutte moa anadu superior aadre aoa namige subordinate agi work aguvantaddu so idra contents bandu ee tara irutte aoa nalli eradu kuda bahala important agirutte company alli aadre ondu distinctions eradu ku difference enappa antandre company ya constitution powers objectives constraints ana moa torskotre rules regulations ana aoa torskodutte responsibility duty power liability rights ivugalanna telisikodutte m o a nalli 5 mandatory clause irle beku all nodidralla contents alli a o a nalli business in the business ge changes aagta irutte m o a nalli mandatory document filed with the register of companies adu uh, mandatory document compulsory at the time of registration aagbekagutte but the filing of a o a with the registration of uh, companies is optional at the register of companies is optional at the time of companies kodabodu takshnake athwa illade irabodu amele adanna maintain maadabodu idondu authoritative agirutte moa and it is a subordinate to the companies act but ao enadu subordinate to the moa and moa it is a document that helps draft the aoa now moa inda adanna sahay padkonda ao ina ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಒ ಎ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದ ಎಮ್ ಒ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಒ ಎನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಒ ಎ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೆಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಎನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎ ಒ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ರಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಎಮ್ ಒ ಎನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಅ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಒ ಎ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಎ ಒ ಎ ಎಮ್ ಒ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ವೇವರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನ್ನಾ ಪತ್ರ ಮನ್ನಾ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವೇವರ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ದ ವೇವರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ ವೇವರ್ಡ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟು ಇಲಿ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರಯಾಬಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಸರೆಂಡರ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೀಗಲಿ ಬ್ಲೈ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಗೋನ್ ಇಸ್ ಫೀಸ್ ಅವ್ನ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನ ರೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಾ 
ಈವನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿಂತ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟು ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಪದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಅಕ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇನು ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಗ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲೆಬಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲೆಬಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸೂಟ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಂಟಿಂಜ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಫ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಟಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಟಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ
ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲನೇ ಆಡಿಟರ್ನ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವನ್ನ ಕೆಲವು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದವನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಲೆಸ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅದರ್ ದಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲ ಅದರ ದಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಡೇಸ್ ಕೂಡ ನೀನು ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಸಚ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಫ್ ಶಾಲ್ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೂ ಶೆಲ್ ವಿತಿನ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಸಚ್ ಆಡಿಟರ್ ಅವರು ಅದರೂ ಅವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಆಡಿಟರ್ ಶೆಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೊ ಸಿ ಎ ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ರೀಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸಾ ತರ್ಟಿ ಡೇಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಶೆಲ್ ಆಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಗೂ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಆಡಿಟರ್ ಸೋ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೀಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಓದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಏಳು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇ
to verify the borrowing powers of the company the auditor should examine auditing mele sakashta prashne kelkon bandidane nam netus letter lo accounting and auditing alli ond part auditing mele ee tara neevu detailed questions nodadaga ee neevu detailed ag tilkondirtara pu or ee thumba beku case net avru ishtu odidru yavdo ond prashne baro chances irodrinda baala khushi aagi sigu sikke sigu anta prashne gotira prashne baro chances irudu inta prashne galu nodadaga to verify the borrowing powers andre yest capacity ide borrow madlikke andre ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನೋಡಬೇಕಾ ನೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾ ಎಮ್ ಒ ಎ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮ್ ಒ ಎಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎ ಒ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎ ಒ ಎನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ವೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ ವೈ ಫಾರ್ ದ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರವಾಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮೊದಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ವಾಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೈಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ವಾಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಅವ್ ಯುವರ್ ದ ಬಿಲೀವ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಪರ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಗುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪರ್ವಾಸಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ವಾಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ವಾಸಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ವಾಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅದರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಾ
ಸೊ ಮಿಸ್ ಫಿಯಾಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಫಿಯಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಿಸ್ ಫಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಸಚ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲ್ ಫೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಫೀಸನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಫೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಫೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋನು ಅವನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಿದ್ದು ಮಾಡೋದಾಗಿರಬೇಕು ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಓಡಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಲ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿಸ್ ಫೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿತ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಫೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅದು ಮೀರಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೋನ್ ಸೋನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೀವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೇಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ ಅಸಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಸಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಮೌಂಟು ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈ ಆಯಿತು ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಆಯಿತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗಾಗೋದು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ಗೂ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ which of the following is a diversified risk and the risk and return analysis and the concept on the really now we are at the other risk is equal to types of risk systematic and unsystematic systematic have to uncontrollable like that is not a little bit of control and other little bit of more market risk purchasing power risk interest rate interest rate risk you may confusion again in a pretty long run oh he'll go pay a set of the other turn you can identify more about you may top three options in the way how more could a systematic higher with a one the water separate business risk another and systematic risk other than a non systematic and then what are you doing you do controllable factors we can reduce or eliminate through diversification ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದ
ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಹೋದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಾನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರಿಲವೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು ಈ ರಿಲವೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು ಸಕಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ರಿಲವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಿಲವೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಲಿ ನೆಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋದಿಗ್ಲಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವೆರಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೋತ್ ಆ ಬೋತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಇದು ಕುತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇವು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ರಿವಿಶೋ ರೇಷ್ಯೋಸು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಸು ಇವು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ
ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ಡಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಇವು ಇದರ ಅಬ್ಸ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ದು ಮುಂದಿಂದು ಇಫ್ ದ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಫಾರ್ಮುಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈ ಬಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೋ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರ
ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲ್ಲ ಲೋ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥ್ರೂ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಡೀಲ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋವೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ ಬ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಲ್ಡರ್ಗೂ ವಿತ್ ಡ್ರಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಮಂತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಆಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜನರಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಫರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈ ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುರುಡ್ಮೆ ತಡೋದನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಕರ್ ಆಗೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅವನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಲೈಫ್ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಫ್ಟಿ ಏತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಚ್ ಎ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈ